こんにちは,こんにちは今回は新しいテントを購入しましたはいなので初張りですはいやったーずっと欲しかったテントがあって、うん、ようやく買うことができましたはい結構人気テントで,、うんでまあ、昨今のこうキャンプブームで入手困難になってたんですけど先日はい買えました、はい、買うことができましたなので今日は初張りとそのテントの紹介をしたいと思います。はい、私たちが買ったテントはこちらです。はい、まだ箱からも出してないけど。はい、全員アーツのオキトマツーというテントを買いました。はい、<笑>こちらです。はい、全員アーツのオキトマツー。これはまだ箱から開封もしてなくて。うんシールとか貼ったまんま<笑>値札とか<笑>これはたまたま札幌の修学層っていうな、うん、アウトドアショップ全員アーツの取り扱い店に行ったら売ってましたはい<笑>抽選とかじゃなくてそうそうそう普通に店舗で買えました、はい、それまでいろんなお店のこうウェブ抽選とか申し込んでたりしてたんですけど、まあ、ことごとく外れてて、うん、偶然店舗で買うことができましたはい、まあ、全員アーツはなもうめっちゃ有名やけど、うん、例えばゼクーとかギギとかの方が有名なんですけどこれは去年の7月やったかなそうそうに発売された2人用のちょっと1人とかなソロとかデュオ向けの小さめのテントですはい開封していきます、はい、ほんまに開けてないからなほんまに開けてない<笑><笑>去年このテントが発売になった時から欲しかったんなそうなんかちっちゃくてシェルター使いできるテントってあんまりなくてうんもともとちっちゃめのテント持ってたんやけどこれが発売されて絶対これを買うってことでそれはもう手放しました、はい、実は私もまだ見てない中身おおあグレーなんやこんな感じですめっちゃコンパクトちっちゃめですえてかめっちゃ軽いなタグとかもついてる<笑><笑>持ってみてえめっちゃ軽い確か七点。2とかそれぐらいやった 7.2 キロぐらいこれインナーも入ってるからなインナーなしやったら5点何キロとかやったもんな、うん、でもそれでもこんなもんなんややっぱりあの私たちみたいに旅しながらなキャンプする人とかにはめっちゃいいかもでは中開けていきますおおこんな感じこんな感じおおお出しますはいドンどんどんくるまれてるはい,い中身ちっちゃい袋とオールバッグとあとこれはフットプリントかなそうそう地面に引くやつとこれが多分そメインのフライシートとフライシートとインナー,ンナーですねでロープがいっぱい入ってるえー、っと結構細めやなロープのめっちゃ細い2 5メートルのロープが12本、うん、1 5メートルのロープが4本、はい、でポールポールポールは1236本かなうわなんか色がかっこいいなんかおしゃれ<笑>ポールも割と細めのもう細いだから軽いんやめっちゃーポールめっちゃ軽いペグはないねんなペグはありません自分のやつ、はい、今からこれを設営しますはいこれは広げるめっちゃ軽いわ軽いな広げるとこんな感じで大きいなうん次、ホールですはいとりあえず全部立てようかうん舗装ポール今までのテントで一番細いかな。強度はどれぐらいなんやろな。ああ高さがあんまりないテントやから、風には普通のテントよりちょっと強いかもしれんけど、うん、ただポールがそこまで太くないからな。めちゃくちゃ強いってわけじゃなくて、どれぐらいなんこんな感じ。長っ。<笑>長いポール。いや曲がった。まずは横のポールを入れていきます。はい。一番長い。ポール、うん、このわかるかな紐が微妙にこう色違ってグレーと黒でこのグレーの方の内側の
グロメットに刺していきます、はい、ここですねこの内側に刺しますで反対側も、はい、刺すグロメットに刺すこれも端っこがグレーになってますねわ、うん、かりやすいは、はい、で止めていくのな、うん、フックがついてるからこう順番にパチパチ止めていくここでいいんかなうんこんな感じで全部で9箇所これを止めていきます、はい、おめっちゃ簡単こんな感じ反対側もいいですよ、ね、うん次長い方のフレーム長い方のフレーム<笑>長い方のポールと山形のポールがある。長い方。長い方を入れる。スリーブに。ここにスリーブがあるんですね。このグレーの部分。ここに入れます。はい。最初からじゃなくて、途中からスリーブがある。スリーブにポールを通した後に、最後。はい。後目の内側に入れます。はい。これを両方。なんか結構軽いから、うんうん、そんなの人とかでもいけそう,うやっぱソロでも使えるテントやから一人でも多分いけるなこれは普通できると思う内側にはい、はい、おおこれで片側が立ち上がりましたはい反対も同様に入れましたはいおおもうだいぶ<笑>ほぼほぼ形はこれ、はい、このテントのいいところはもうフェグダウンしてなくても自立してんねんなうん自立型やから場所は後で決めれんねんなそ,うそ,うそ,うそれがいいしかも軽いから多分簡単に持ち上がるなあいつも結構なこう場所を決めてから設定してなあかんかったから、うん、これは楽かもで最後この横かなはいこの置き間の特徴的な部分であるここにこの横のとこですね先っちょここもうスリーブに入れてでこっちもグロメットに刺すんですけどここポールがなクロスするんやけど、うん、外側かな多分後からやからな、うん、外につけてでこれで止めんねんなそこをなんかぐるっと巻くと反対側も差し込んで,でそしたら2箇所またフックがあるから、うん、フックを止めるフックを止めるはい、はい一応このクロスしてる部分を止めるテープがついててこれはなんかリングがついてるから、うん、1回こう2つまとめてここに入れて入れてで最後までこうやなで止めるともう1回戻して止めるこれでガッチリ、うん、ちょっとだけ分かりにくいけどな<笑>最初全然分からんフレームを入れただけで自立これ持ち上がる1回持ってみるうんお軽い<笑>これでこうやって移動できるこうやって貼ってみると思ってたよりやっぱでかいなうん思ってたよりおこの奥行きが結構あるなで最後ロープをつけます、はい、ロープは短い1 5メートルが4本と長い2 5メートルの方が12本あります、うん、でまあ8個しか使わんから4本は、うん、予,備予備です長い方のロープは、うんこのリング上にあるリングとあとこのクロスしてるところにロープがあってこれをこうぐるっとしてここに通すとここに通すこれが12344箇所と4箇所ずつで8箇所はい、はい、で短い方はこっちの下の部分これやなここ,にこのテープロープをポールに巻きつけて,けてこう、うん、に通すとはい四箇所か四、はい、箇所とりあえずロープをつけました、はい、全部でペグダウンするんですけどまずはこの本体部分にペグを打っていきます、はい、本体の下のところに十箇所かなうんこのポールの下のところやな、うんうん、こういうとこ、はい、なんかまず片側四箇所打って反対側4箇所打ってテンションをかけてこうピンとするようにで最後にこういうロープをな、うん、貼っていく感じです、はい、1箇
かロープも入れたら全部で20箇所、うん、セグダウンしなあかん。ちょっとだけペグダウンしました。はい、もう今日はデイキャンプやし、うん、ロープはなしで、はい。風が強い日とかはこういうロープもな、そうそう全部張ればかなり強度は高そう。まあでも全部張ったら二十箇所ぐらい打たなあかんから、結構それは大変や。<笑>まあ下だけでも、まあ、まあ、まあでもだいぶ、うんうん、めっちゃ風強い日じゃなければいけない、うん。まあロープ張った方がこうテントもピンとなるかもしれんけど、うんうん、これでも全然いけそうなんで。はい、今日はこれ。今日はこれで。かっこいい、うん、ここに下がメッシュになってて開けれるんから中からベンチレーションこんな感じではい全面がしてきますおおおお広い,広いな前の部分は巻き上げてまとめました、はい、中入りますお,お高さは1 4 0センチとかやから、うん、ちょっとかがまなあかんけど<笑>まあ座ったらいけそうやな、うん、座ったら全然うんわでも思ってたより中広い広い広いこんな感じですいい感じですねでなんかこうスカートとかはないからなうまいな下は,下はちょっと隙間があるから,から寒い季節はちょっと厳しそう、うん、3シーズン用って書いてない一応、うん、このテント自体でサイドがおおサイドがメッシュになっててあっとおお開けたら涼しそう、うんサイドを開けました。はい。中はここベンチレーションが、うん、上にの対角についてんな、うん。そこ外から立ち上げるんかな。それ。うまいな。そうやわ。外側からこのこういうので立ち上げるパターンやな。これが対角についてます。このテントはほんまに前後左右対称やから、最初に考えんでいいから楽やな。めっちゃ楽やな。どっちから見てもかっこいいからいいな。うん後ろも開けますさらにここもうんそう開くんかなそう実はこのテントはここも開きますうわめっちゃ開くやん<笑><笑>でここはこ,この横側斜めに止める感じかなうんこれも4箇所全部開けてみようか全部開けましたすごいこうしたら完全にシェルターあシェルター使いできるこんな感じで。涼しいな。めっちゃ開放的や、すごい。うん、めっちゃいい、めっちゃいい。だから網戸とかないから、うん。夜とかはな、夏の。虫がめっちゃ入ってくるかもしれないけど。うんうん、そうやな。良いね。良い。いい感じ。こんなちっちゃいテントでさ、あんまこう。シェルター使いで、できるテントないから。うん、ないない。これはめっちゃいいな。最後、インナーつけようか。うん、まあ、今日はデイキャンプで。出る必要はないんやけどちょっと試しにね、うん、この本体自体は前後ないけどインナーシートにはあるらしい前後左右があるとロゴがある方が前このインナーは地面になるとこにフックがついてるので銀色のフックこのフックを、まあ、本体に引っ掛けるか、うん、一応ペグダウンもできるって書いてたどっちか選べるそうですなんか一応吊り下げ式って書いてたな、うん、雨の時でもこう、まあ、エッシュとかこんな感じでここだけ多分ペグダウンでもいいんやと思う、うんうん、長いもんなかけたらちょっと邪魔引っかかったりして危ないなって思う人はここにつけると6箇所フックに引っ掛けましたはい最後上に下げるんや上にループがあるからこれ下げるとうんこっちもある4箇所4箇所やな4箇所吊り下げそうですみんなをつけました。はい。こんな感じ。みんなつけたらまあ真ん中ぐらいまでは来るって感じやな。そうやな。この
横の部分は使えるって感じやな荷物とかを置けると、うん、お広いかはお結構広い意外と広いこっちにやわっとわっうんあ全然全然余裕ですうまいな二人で寝るにはもういけるな全然カリーゴぐらいです<笑>みんなはメッシュにできるから、うん、おこうやって開けてたら、うん、お昼寝とかはできるな、うん、ここで<笑>まあ夏とかはだからこうシェルター外はシェルターにして中はこうメッシュにしてもまあまあいけるかって感じかそうやなこれもめっちゃ開くとこある開くとこいっぱいあるうまいなこっちもあるわうまい開きまくりあ結構全面に近いぐらい開くで開きまくりや<笑><笑>開放感はめっちゃある良いね。良い良い。しかもインナーは引っ掛けるだけやから簡単やった。そうやな。インナーの取り付けはめっちゃ楽やった。こんな感じです。消えた。フットプリントを広げてみます。はい。まあそんな普段使うことはないかもしれない。うん。まあ一応座敷スタイルができる。まああと荷物置いたりな。光、うん、のある方が思って。光がある。こっちこっちやな。これもフックがついてるので、こうやって使うと。でも結構こうやって座ったら、こう対面したらさ、このインナーついてても、いけるぐらい。これ過ごせそうやな。荷物ここに置けるし、端っこに。うまや。やっぱ広いな。この幅が結構あって、こう向きにコットも置けるらしいもんな、これ。うんうん。だから両端にコットを行くっていうスタイルもできるから。広い。いろんな使い方ができる。全然いいな。ピクニックスタイル。<笑>これ結構いいな。これでもいい。ちょっと今、力火入ってきてるけど、ここな、最後、前をこう跳ね上げることできて、ちょっとそれもやってみようか。うん。ここを、こういう感じで。うん、跳ね上げて、こう、屋根みたいにできます。はい。これは、ホ、うん、ールは別売りやってんな。そう。ホールも買いました。なので。アップライトポール150ってやつこれも4000円ぐらいするんでな、ね、い本、うん、日本で8000円するんでちょっと高いんですけど高いな全員アーツのやつを買いましたはいでこれはもともとは150が3本入ってるんやけどこれで使う時は2本だけうんこの先端部分が高さ調節できるようになってんねんなうんおうわトンボ止まった<笑><笑>トンボ<笑><笑>この調節部分の一番長いところにしたら、百二十センチ。うん。これで使うと。これをだから。ここで、余ってた。二点五メートルのロープで。うん。ペグダウンすると。はいはい。という感じです。できました。完成形。跳ね上げた。こんな感じです。そしたら、まあ、ここの前でな。うん。ちょっと座ったりもできるから。おお、いいやん。かっこいい。いい。なんか使い方がいろいろできそう。うんうん。見た目がやっぱかっこいいな。フォルムが。素晴らしい。最後、椅子とテーブルだけセットしてみました。はい。全然広い。座っても、このヘリノックスのチェアワンでも、全然座っても高さいけそうやな。うん。全然頭とかつかへんし。これ一応、ロッキングフットでちょっとでかくなってるから。うん。それでも余裕あるぐらいやな。うん。いい感じということで、はい、おひとまつの初張りと紹介動画でした、はい、僕たちもともと2つテントを持ってたんですけど、うん、こういうちっちゃいテントを持ってなくて、うんまあ、デイキャンプ行ったりとかあとは旅行に持っていく時になもうちょっと小型のテントが欲しいなと思ってたのでこのおひとまがずっと欲しかってようやく手に入れてよかったです。はい、張ってみてみ思ったのは設営はめっちゃ楽、うん、ただそのペグダウンを全部すると結構大変かもしれへんなっていうのと、うんうん、あとまあやっぱりこう背が低いっていうのがな特徴の一つでもあるんやけどその出入りに毎回こうなそうそうそうしゃがまなあかんから頻繁にこううろうろする人とか腰痛持ちの人は結構きついかもしれない設営の時とかもこうやっぱかがんだ状態でフック引っ掛けたりとかしなあかんから、うん、まあでも張ってみて感じたのはそのデメリットで言うともう低いっていうぐらいじゃんそれしかないって感じ、うん、むしろこの見た目もかっこいいし、うん、こう全面開けれたりな、うん、いろんな使い方できて機能性も優れてるし一、うんまあ、人で使うのにも二人で使うのにもちょうど
といいかもしれない、うんまあ、私たちのなキャンプスタイルには結構合ってるかなっていうテントで、うん、ずっと欲しかったテントなので嬉しいです、はい、お車中泊旅とか行く時にも持っていけるし、うん、これがあったらタープもいらんからな、うん、結構荷物もまた減らせるから、うん、使うのが楽しみです、はいまあ、冬はちょっと使えなさそうなテントやから、うんまあ、秋まで、うんまあ、よく使っていきたいと思います、はいまたキャンプの様子とかは今後の動画で紹介できたらと思ってます。はい、それでは、はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバ